ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമസ്കാരം അസ്ലാമുലേക്കും അങ്ങനെ എൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച വന്നെത്തി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചൂട് ഇതിനിടയിൽ പൊടിക്കാറ്റ് ജോലിയുടെ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് വന്നെത്തി കുറച്ച് സമയം ആശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്നും ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഇന്ന് നാളെ ലീവ് എടുത്ത് എന്താ പറയുക ലീവിന് വീട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്ന് മാത്ര അവധിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ പെടും എന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ശരി എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നല്ല ദിവസമായി മാറട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ എൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ സമയം അറിയാമല്ലോ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് ഇനി എൻ്റെ മലയാളത്തിൽ വിളിക്കേണ്ട സമയമാണ് വിളിച്ചു തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിചാരിക്കും എന്താ പറയുക എനിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് മലയാളത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടാവും ധൈര്യമായിട്ട് വിളിച്ചു ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ പേടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തോറ്റു പോകുന്നുള്ളത് അങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ മനസ്സിലോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ മലയാളത്തിലേക്ക് വിളിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അതിൽ ജയിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് റാസൽ കൈമ സിനിമാക്സ് റാസൽ കൈമയും അതുപോലെ ബോളിവുഡ് സിനിമ അൽക്കു സുബായി നൽകുന്ന ഒരു മൂവി കപ്പിൾ പാസാണ് വിന്നർക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കോളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് കോളർ കേട്ടോ ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ മലയാളത്തിലേക്ക് നമസ്കാരം ഇത് ആരാണ് നല്ല എനർജി ആയിട്ട് രാവിലെ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളർ പേര് വ്യക്തമായില്ല നിങ്ങൾ റെഡി ആയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മലയാളത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കണം ഇതിനിടയിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടുതലൊന്നുമില്ല രണ്ടേ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിനിടയിൽ എന്താ പറയുക ഹിന്ദിയോ അറബോ മറ്റുള്ള ഒരു ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക തോറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ വിഷമൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ആ കുഴപ്പമില്ല ശീലമായിക്കോളും ഇനി തൊട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ശീലമായിക്കോളും വിളിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ മതി റെഡി ശരി ഓക്കെ പ്രസീത എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ എവിടെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല പോകുന്നില്ല നാട്ടിലെവിടെയാണ് തൃശ്ശൂര് തൃശ്ശൂർ എവിടെ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഉത്സവത്തിനൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അവിടെ വലിയ ഉത്സവം വരാറില്ലേ എല്ലാ കൊല്ലം അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊല്ലത്തെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് വർഷ വർഷമുള്ള കാര്യം അപ്പം ഇവിടെ ഫാമിലി ആയിട്ടാണോ താമസിക്കുന്നത് ഭർത്താവും കുട്ടികളും കൂടെ ഉണ്ട് ഭർത്താവ് കുട്ടികളുണ്ട് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞോട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു പദവും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മെഗാമാൾ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അവരുടെ അവരുടെ ആള് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരാണ് പേരങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ചേച്ചി നമുക്ക് കാര്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരൊറ്റ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇല്ലല്ലോ മനഃപൂർവ്വല്ല നിങ്ങൾ ചേച്ചി ഇതിനുള്ള എപ്പിസോഡ് മൊത്തം എടുത്ത് കണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വിളിച്ചേല് ഓക്കെ ബൈ ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പോഴും സംഭവം മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അത് നമുക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല കാരണം ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് സംശയം ഉണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ എനിക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പല കാര്യങ്ങളും പല വേർഡ്സും ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ചേച്ചി ഒന്നൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എല്ലാ പ്രേക്ഷകോട് പറയുന്നത് ആരും ഒന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട അടുത്ത കോളിലേക്ക് ഹലോ നമസ്കാരം
ആ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ചേച്ചി ആ ബാഗിൽ ടി വിയുടെ വോളി ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം പ്ലീസ് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ടി വിയുടെ വോളിയും കുറയ്ക്കുക ഞാൻ ഉറക്കം സംസാരിക്കാം അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം ടി വിയുടെ വോളിയും കുറച്ച് സമയത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റത്തെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക തൊട്ടോ റൂമിലേക്ക് മാറി എന്ന് സംസാരിക്കാട്ടോ അവിടെ എപ്പോഴും കുറച്ചിട്ടില്ലേ അവിടെ എപ്പോഴും കുറച്ചിട്ടില്ലേ കള്ളം പറയുന്നത് ഉറപ്പാണല്ലോ എന്റെ വൃത്തിയുടെ ശബ്ദം അവിടെ കേൾക്കുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ശരി ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ തുടങ്ങാം സംഗീത ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹൗസ് ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് ാണ് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ദുബായിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു എയിൽ എല്ലാവരും കണക്കപ്പിള്ള ഏറ്റയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആരും ഇല്ലേ ജോലി വേറെ പറയാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലല്ല അങ്ങനല്ല കണക്കപ്പിള്ള എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ചോദിക്കാൻ അല്ലേ വേറെ മേഖലയിൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് വർഷമായി ഇവിടെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് <laughs> വയ്യ <laughs> 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 ഞാനിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കരുത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെങ്കിലും വിജയിച്ചു പോയ മോശമാണെന്ന് രണ്ടുപേരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്കിയാൻ പറ്റേ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് അപ്പൊ വിളിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം തേങ്ങ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നോക്കാം കേട്ടോ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഓക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് എന്നെ അറിയില്ല കാരണം കാരണം ഇന്ന് എന്തോ രണ്ടാത്തത് ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ടി വിയിലെ വോളിയം പ്ലീസ് കുറച്ചല്ലേ ഇത് ആദ്യമേ അറിയാലോ ടി വിയുടെ ഗോളി കുറച്ച് വെച്ചിട്ടേ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് പോവാം തുടങ്ങാം പേരെന്താ പറഞ്ഞത് എന്തോ എങ്ങനെ ഓക്കെ കൊള്ളാം നല്ല പേര് അപ്പൊ നാട്ടിൽ എവിടെയാ പിന്നെ പറയരുത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഏതെങ്കിലും വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആണോ അപ്പൊ വിരിഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞെറുകടപ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞെറുകടപ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല ഞെറുകടപ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്നെങ്കിലും ഞെറുകടപ്പിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എവിടെയാണ് 
സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി അയക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തില് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്ന പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കാർഗോ വരുന്നുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതാണോ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്ന അത് തന്നെയാണല്ലോ അത് തന്നെയാണ് വേറൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ജി എസ് ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങക്ക് അത് ബാധകല്ലേ സ്വാഭാവികം <laughs> 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 സ്ഥലം വ്യത്യാസമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗോഡൗൺ ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയണം കൊല്ലല്ലേ എന്നെയും കൂടെ ഒന്ന് വിട്ടേക്ക് വെറുതെ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ അതെ അതെ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലുണ്ടോ ഓഫ് ആണോ സമയം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മിനിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി സമാധാനമായില്ലേ ഇനി കൊഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏതായാലും ചേച്ചി പേരൊന്നും പറയണേ മറന്നു വരണ്ടേ സിനി സിനി ഓക്കെ സിനി അപ്പൊ എന്തായാലും വിളിച്ചില്ല സന്തോഷം നമ്മൾ ലോട്ടിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവസാനം നോക്കാട്ടോ മിനിറ ആണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അതിലൊരു തീരുമാനമായി അപ്പം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ എന്തായാലും നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ചെറിയ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ വരാട്ടോ Musical Night 2017 Musical Night 2017 നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം എൻ ടി വിയിൽ വെൽക്കം ബാക്ക് എൻ്റെ മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങനെ എന്തായാലും ആദ്യത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു അതിനിടയ്ക്ക് ഒരാൾ വിൻ്റർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ കോളർ ഉണ്ട് കേട്ടോ നോക്കാം കോളറിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണ്ട ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ 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 ഏ ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ 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 കേക്കാമോ കേക്കാം കേക്കാം അവിടെ ടി വി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ലൗഡ് സ്പീക്കറിലാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലൗഡ് സ്പീക്കറാണ് സംസാരിക്കുന്നത് 
ആ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഓഫ് ചെയ്യൂ ഗെയിം അറിയാമോ അപ്പൊ റെഡിയല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പേരെന്താണ് അക്ഷര മോള് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഏത് സ്കൂളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആണോ എനിക്കൊരു സംശയം വന്നോണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് ഓക്കെ സോറി കേട്ടോ നേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാ മോളെ ഇവിടത്തെ എന്തായിട്ട് ജോലി ണ്ടല്ലോ <laughs> 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 മത്സരങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് മോളുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണ് നൃത്തത്തില് ഭരതനാട്യം മോൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഭരതനാട്യം എവിടെ തന്നെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ സെന്ററിൽ പോയി പഠിക്കുകയാണ് ആ കൈരളി കലാകേന്ദ്രം ഓക്കെ ഓക്കെ അറിയാം അറിയാം അവിടെ പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര വർഷമായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആണോ <laughs> 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 ഇല്ലാ <laughs> 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 ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോട്ടില്ല <laughs> പിന്നെ ഞാൻ വരച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് വരച്ചു അപ്പൊ അത് പിന്നെ എന്താ പുറത്ത് സ്കൂളില് 
ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയെന്നാണ് കുഴപ്പമില്ല മോൾ എന്തായാലും രക്ഷപ്പെട്ടു ചവിട്ടി പിടിച്ച് എത്തി രണ്ട് മിനിറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മോളെ എന്തായാലും എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം വിളിച്ചതിലും വിജയിച്ചതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും അടുത്ത ആഴ്ച വിളിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വിളിച്ചാൽ മതി വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് വിഷ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ താങ്ക് യു അപ്പം അതിലൊരു തീരുമാനമായി ഇപ്പം എഫ് ബിയിൽ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ ബ്രേക്ക് എടുപ്പ് പറയാനുള്ളതായിരുന്നു വിട്ടുപോയി മറന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും എഫ് ബിയിൽ ലൈവിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് കാണുക അതുപോലെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റൊക്കെ അറിയിക്കുക തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി തരിക എന്താണെന്ന് ഒക്കെ അറിയിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത കോളറുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പുറത്ത് നല്ല ചൂടും നല്ല അത്യാവശ്യം പൊടിക്കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്ത് വൃത്തിയിട്ട കാലാവസ്ഥയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഒരു രക്ഷയില്ല ചൂടും ചൂട് പൊടിക്കാറ്റ് പൊടിക്കാറ്റ് ആകെ കുഴപ്പം ഹലോ നമസ്കാരം 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 അങ്ങനെ ഒരു ആണിന്റെ നല്ലൊരു ശബ്ദം കേട്ട് ഇവിടെ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായി ആയിരുന്നു ഓ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഗെയിമിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഓക്കെ പേര് നേട്ടാ പേരാണ് പേര് 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 എന്താണ് ബഷീർ ബഷീറോ ശരിയാണ്ടിയാണ് <laughs> 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 എന്തായാലും സത്യം പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷയോട് ചോദിച്ചതല്ല പുള്ളി ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് ഇട്ടെന്നതാണ് കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പം ശരിയായിക്കോളൂ അടുത്ത കോൾ അടുത്ത കോൾ ഉണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം അടുത്ത കോൾ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അടുത്ത ആരാണെന്ന് ഇന്ന് പിടുത്തല്ലേ കേട്ടോ മിക്കാൻ എനിക്കൊരു പണിയരാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എട്ട് ഞാൻ പണിയരാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിരുന്നു തരും ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കോൾ കട്ടായിട്ട് ഉറപ്പായി കേട്ടോ എന്ത് പറ്റും എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞറിയാലോ ഈ അവസാനം വിജയിക്കുന്ന ആളിന് നമ്മളെ റാസ് റാസർ കൈമയിലുള്ള സിനിമാക്സിൻ്റെയും അതുപോലെ ബോളിവുഡ് സിനിമ അൽഖൂസ് സിനിമ ദുബായ് നൽകുന്ന മൂവി ടിക്കറ്റാണ് തരുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത കോളർ പോവാം ഹലോ നമസ്കാരം കോളർ എത്തിയിട്ടില്ല എത്തിയില്ല കണ്ടിട്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് കേൾക്കുന്നവർ അവസാനം വിജയിക്കില്ല എന്നും ഒരാൾക്കാണ് നമ്മൾ ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റ് കപ്പിൾ പാസ്സാണ് മൂവി ഇപ്പം നല്ല ഒരുപാട് സിനിമകളൊക്കെ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് പുതിയതൊക്കെ അല്ലെ ഏതാണ് നമുക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും വിളിക്കുക നിങ്ങൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് കാണാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ നാട്ടിൽ കിടക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊരുപാട് കോളുണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ ഹലോ ഹൈ കോൾ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് പറ്റി ഒന്നുകിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ടി വിയുടെ വോളിയം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കും കോൾ ഡ്രോപ്പ് ആവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ടി വി ഇങ്ങനെ വോളിയം ഇവിടെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോൺ എടുക്കുക ഹലോ പറയുക ഇതൊക്കെ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഓ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ അറിയാന്നുള്ള പോലെയാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് എന്റെ പേര് ഹരി ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഹരി അജിമാൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കാണോ ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കാണോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ അല്ലേ അത്രേ ഉള്ളു വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം രണ്ട് സംസാരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹരി എവിടെ ദുബായ് ദുബായിൽ എവിടെ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വിമാനമൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തായിട്ടാണ് ആ ഓക്കെ എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അവര് അവിടെ നോക്കുന്ന ഒരു ആളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പിന്നെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സമയം ഇല്ല കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പറയണേ ആ വിമാനം വരുന്നത് പോകുന്നതൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നില്ല വോയിസ് ആണോ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിന്ന് സംസാരിച്ചാ
ഒരാൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എത്ര ക്ലാസ്സില് ഏത് സ്കൂളില് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നത് ഒരു പിന്നെ പിന്നെ ഇതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്വന്തം അച്ഛന് ഇത് അറിയതില്ല പഠിക്കുന്ന മോൻ എത്ര മോനാണ് മോളാണോ ാണ് ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിച്ചോട്ടെ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുക നമ്മളെ മക്കളെ വളർച്ച അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അച്ഛൻ മോഹരാണ് അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ താങ്ക് യു ഹരി ഭൈ ഒരുപാട് സന്തോഷം വിളിച്ചതിൽ താങ്ക് യു അപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷം വിളിച്ചതിൽ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത കോളർ ഉണ്ട് അടുത്ത കോൾ നോക്കാം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആരാണ് ഹലോ ആ അവിടെ ടി വിയുടെ വോളിയം നല്ല രീതിയിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത് പ്ലീസ് ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കൂ പ്ലീസ് ഹലോ ടി വിയുടെ വോളിയം കുറയ്ക്ക് വെച്ച് പ്ലീസ് ടി വിയുടെ വോളിയം അവിടെ കുറച്ചാലേ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഹലോ ഫുൾ കുറച്ചില്ലേ ആ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയില്ലേ ഓക്കെ ഗെയിമില് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പേരെന്താണ് വിമല വി മല ഓക്കെ എവിടെ നാട്ടില് എവിടെ നാട്ടില് കോട്ടയം കോട്ടയം എവിടെയാ പാല പാല ഓക്കെ മനസ്സിലായി അല്ല ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ചേച്ചി കഴിഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം വിസയിൽ വന്ന ആ മോന ഒരു ആയിരം നന്ദി കാരണം സ്വന്തം പിന്നെ മോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പം കുടുംബത്തോട് എല്ലാരും വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഔട്ടായി മനസ്സിലായില്ലേ വിസ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മോന് ഒരായിരം നന്ദി കൂടെ അർപ്പിക്കുന്നു കാരണം അമ്മ മാത്രമാണോ അച്ഛനൊക്കെ വന്നതാണ് ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഓക്കെ ബബായ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് പിന്നെ കാണാം കേട്ടോ ബബായ് അടുത്ത കോളർ ഉണ്ടേ ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ 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 നമസ്കാരം നല്ല ബേസ് ആരാണിത് എന്റെ പേര് പ്രസാദ് പ്രസാദ് ചേട്ടാ നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് പോവാം പോകാമല്ലോ റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയം ഞാൻ തീർത്തായിരുന്നു എന്തായിട്ട് <laughs> 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 അവടച്ചോ ഞാൻ വിചാരിച്ചാണൊക്കെ എന്നെ കണക്കപ്പിള്ള തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് വേറെ ഒന്നും വരത്തില്ലല്ലോ അവർക്കൊന്നും കണക്കപ്പിള്ള എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് കണക്കപ്പിള്ള എന്ത് കമ്പനി ഇനിയിപ്പൊ അതല്ലേ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥാപനമാണ് അത് എന്ത് സ്ഥാപനമാണ് പാറ്റയെ കൊല്ലുന്ന ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ഒരുപാട് സംഭവം പെസ്റ്റ് കൺട്രോളിന്റെ ഒരു ഓഫീസ് ആണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ത്യക്കാരാണോ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരാണോ അതിനകത്ത് സ്റ്റാഫ് എല്ലാ രാജ്യക്കാരും ഉണ്ട് രാജ്യത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പെർമിഷൻ ലൈസൻസ് ഒക്കെ വേണ്ടേ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് വേണം വേണം എവിടെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഓഫീസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് കറാമയില് അപ്പം ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഏത് പെർമിഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടേ നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു രീതി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും എങ്ങനെ എടുക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അറിവിലേക്ക് അതിപ്പം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പുതുക്കാറൊന്നും ഇല്ലേ ഉണ്ടുണ്ട് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും എവിടെ പോയാ പുതുക്കുന്നേ അത് അതിന്റെ സ്ഥാപനത്തില് അതെവിടെയാണ് എന്ത് സ്ഥാപനമാണത് 
അത് അൽക്കോസിലാണ് അൽക്കോസിൽ പാട്ടയം പാട്ടയം മുട്ടയൊക്കെ കൊല്ലുന്ന സ്ഥലം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പുതുക്കുന്ന സ്ഥലം ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് സോറി ഒന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അത് ആംഗലേയ ഭാഷയില എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് ആംഗലേയ ഭാഷയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അതിനെ തർജ്ജ പറ്റത്തില്ലേ ആലോചിച്ചിട്ട് കൊള്ള എന്തായാലും ഔട്ടായി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് അല്ല ഒന്നുമല്ല ചേട്ടാ കാരണം നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരാൾക്ക് ചാൻസ് കൊടുത്താൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്ന ആൾ ആയത്ത് ഒരു ലെറ്റർ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഒരു ലെറ്ററല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സോറി എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെ സംസാരിച്ച് എത്തിച്ചു എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതുപോലെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അതിന് ഞാൻ എന്താ താങ്കളെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഗുഡ് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം കേട്ടോ ബബായ് താങ്ക് യു എന്തായാലും ചേട്ടൻ നല്ലോണം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടാണ് ഔട്ട് ആയത് കേട്ടോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത കോളെ ഹലോ നമസ്കാരം എന്റെ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ എന്റെ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ഹലോ ഹലോ ഫിജിറേന്നാണോ വീട്ടമ്മയാണ് ത്രിശൂരാണ് ആലുവ അയ്യോ ആലുവയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുന്ന ഭേദം ഓക്കെ ഇവിടെ കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ താമസിക്കല്ലേ അതെ ഓക്കെ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെ ഇറക്കിയിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് പാറ പൊട്ടിക്കണ ഒരു 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 മിനിറ്റ് അതെ ഓക്കെ പക്ഷെ അവിടെ ടി വിയിൽ വോളിയം ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടോ പ്ലീസ് പ്ലീസ് അത് കുറയ്ക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നതല്ലേ അവളെ നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അത് കുറച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ നല്ലോണം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ വോളിയം വെച്ചിട്ട് കട്ടായി പോയെന്ന് ഇരിക്കുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചു അപ്പം പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന പണിയാണോ എന്തായിട്ടാണ് എന്തായിട്ടാണ് കണക്കപ്പള്ളി എന്ന് മാത്രം പറയരുത് ദൈവത്തെ ഓർമ്മിച്ച് പ്ലീസ് എന്താ പോലത്തെ അയ്യോ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പോകണ്ടേ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമല്ലേ എന്ത് പറ്റി പറയൂ ഇന്നലെ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്താ പ്രശ്നം എന്താണ് പനിയാണോ അത്രേ ഉള്ളു വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മക്കളുണ്ടോ എത്ര പേര് ഒരാളെ ഉള്ളു മോനാണോ മോളാണോ എത്ര വയസ്സായി അത് ശരി ആലോചിക്കാണോ സ്വന്തം മോന്റെ പ്രായം പോലും അറുപതാത്ത അമ്മയോ എനിക്ക് വയ്യ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഇത് ആലോചിക്കാനാണോ ഇത്രയും ഇത്ര അപ്പം പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ഏത് സ്കൂളില് പെട്ടെന്ന് സമയം കേട്ടോ കള്ളം പറയരുത് സ്കൂള് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്കൂള് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നാട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ സ്കൂളിൽ ചോദിക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ ആണോ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് നാട്ടിലേത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് നാട്ടിലേത് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്
നാട്ടിൽ ഏത് സ്കൂളിലാ പഠിക്കുന്നത് സ്കൂളില് വളരെ സന്തോഷം ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വിജയിച്ച് വലിയൊരാളായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാനും ആശംസിക്കുകയാണ് സ്കൂളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ബൈ ബൈ അടുത്ത വർഷം കാണാം കേട്ടോ വിളിക്കേ ബൈ ബൈ ആ വാർത്ത കോളർ ഉണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണം ഇടയ്ക്ക് രണ്ടും കോൾ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ഹലോ നമസ്കാരം എന്റെ മലയാളത്തിൽ സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആരാണ് എന്റെ പേര് താമരശ്ശേരി ചുരോ താമരശ്ശേരി ചുരന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടില്ലേ ഓക്കെ ഗെയിം അറിയാമോ അറിയാം റെഡിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങിയാണേ ശരി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പഠിക്കുകയാണോ അയ്യോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണോ പക്ഷെ വീണ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ ചോദിച്ചു ഗുഹ പഠിക്കണായിരിക്കുന്നു എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ അബുദാബിയിൽ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്ഥാപനങ്ങളിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ശരിയായിട്ടാണോ എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ അമ്പോ ഇങ്ങനെ എന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇത് എന്തോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി ഉണ്ടോ ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു ഹസ്ബൻഡ് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ശരി നിങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് പോ നേരത്തെ എന്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നി സോറി മക്കള് തോന്നല് മാത്രമാണ് ക്ഷമിക്കണം മക്കള് മക്കളൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്താണ് നിങ്ങള് ഇവിടെ നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷമായി നാട്ടിലെവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് അപ്പൊ നാട്ടിൽ ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയത് നാട്ടില് ഞാനൊരു ഹോമിയോ എന്താ വൈദ്യനാണ് ഹോമിയോ ഹോമിയോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹോമിയോക്ക് പിന്നെ എന്ത് പറയും ഹോമിയോ എന്ത് പറയുന്ന വെച്ചാല് ഹോമിയോ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ ഹോമിയോ അല്ലല്ലോ പറയേണ്ടത് ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഹോമിയോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള മലയാളം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനോട് അംഗീകരിക്കും അംഗീകരിക്കും ഓക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ ഞാൻ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അവർ എന്തെങ്കിലും പറയും ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ 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 അതാ നല്ലത് അപ്പം നാട്ടിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് പക്ഷേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ല ഞാന് അവിടെ ഹോമിയോയിലാണ് പണിയെടുത്തത് പഠിച്ചതൊക്കെ അതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വേറെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇതിലേക്ക് മാറി ഓക്കെ അപ്പം ഹസ്ബൻഡും നേരത്തെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നോ ഭർത്താവ് ഇപ്പൊ ഉള്ള അതേ ജോലി തന്നെയാണ് നാട്ടിലും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ലീവാണോ ഇന്ന് ഒഴിവാണ് രണ്ടു പേർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ആണല്ലോ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മേഖലയിലുള്ള പല ആൾക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് തന്നെയാണ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ ഫുഡ് ഒക്കെ തയ്യാറായിട്ടില്ലേ ഭക്ഷണം രാവിലത്തത് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും എന്തായാലും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ച് തീർത്തി ഉണ്ടായില്ല കാരണം ഞാന് സാധാരണ മലയാളത്തിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് എവിടെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്
ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്തായാലും നമ്മൾ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ ആൾക്കാർ വരുന്നു അതിന് വളരെ സന്തോഷം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്തായാലും വിളിച്ചില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷം വിജയിയാണെന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അറിയാം കേട്ടോ ബൈ ബൈ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോവാം എന്നിട്ട് വേണം ഒരു ബ്രേക്കിലേക്ക് വരാൻ അടുത്ത കോൾ ഹലോ നമസ്കാരം ടി വി പോലെയും ടി വി പോലെയും പ്ലീസ് 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 ഓ എന്റെ വൃത്തിയുടെ ശബ്ദം അവിടെ തന്നെ കേൾക്കണേ എന്റെ ശബരിമല മുരാ ഹലോ ഹലോ പ്ലീസ് ടി വിയുടെ പോലെ പറയോ കുറച്ചോ ഫുൾ കുറച്ചോ എന്താ പേര് രമേഷോ ഔട്ടായില്ലേ ഔട്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ടി വി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടല്ലേ ടി വിയുടെ വോളിയം വെച്ചോണ്ടല്ലേ സംഭവിച്ചത് ഔട്ടായി പോയി കാരണം എന്താ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതാണ് ടി വിയുടെ വോളിയം നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ തെറി പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കാര്യമില്ല ഓക്കെ അടുത്ത കോളർ ഉണ്ട് നോക്കാം ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം എന്റെ മലയാളത്തേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് ശയം പോലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മതി അതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു പേരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടമ്മയാണ് വർക്കിന് പോയിട്ടില്ല ജോലിയും ചെയ്തില്ല നാട്ടിലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ല ഹസ്ബൻഡോ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ണോ <laughs> അതോ <laughs> <laughs> എത്ര വർഷമായി പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ജോലിയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയം ഉണ്ടല്ലേ ആ കട എന്താണെന്നും എന്ത് ബിസിനസ് ആണെന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്ഥാപനത്തിന് സംശയമല്ല പറയാതെ അറിയാതെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വാക്കി ഉപയോഗിച്ചു പോയി പുറത്തായി പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ സ്വന്തം എങ്കിലും സ്വന്തം ഹസ്ബൻഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം മക്കളോ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരാള് ബിരുദം പഠിക്കുന്നു ഒരാള് ാണ് ഏതാണ് <laughs> 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 
നമ്മുടെ അയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം എയർലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം എയർലൈൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എയർലൈൻസ് ശരി എന്നാ പോണെന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ആഴ്ചയാണോ എപ്പോഴാ പോണെ എവിടെ ഇറങ്ങുന്ന ഏത് എയർപോർട്ടിലാണ് രാവിലെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് നാട്ടില് പത്തനംതിട്ട ഓ പത്തനംതിട്ട ആണ് അപ്പം ഏത് 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 വഴിയാ പോകുന്നത് ഏതാ റോഡ് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നിർത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കേട്ടോ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് നമ്മളിപ്പോ അതാണ് ഔട്ടായി എന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല വിഷമിക്കണ്ട ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് വിഷമിക്കരുത് എനിക്ക് അതേ പറയാൻ കാരണം എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മള് മനഃപൂർവ്വം മനഃപൂർവ്വം പുറത്താക്കി എന്നൊരു തോന്നൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലുണ്ടാവും ഒരിക്കലും അല്ല മനഃപൂർവ്വം പുറത്താക്കിയതല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഔട്ട് ആക്കുന്നതിന് കേട്ടോ ബൈ ബൈ വിളിച്ചല്ല സന്തോഷം എന്തായാലും നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിന് പോകാനുള്ള സമയമായി ആ ഒരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര കോൾ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലോട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ചെറിയ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് Musical Night 2017 നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം എൻ ടി വിയിൽ
സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ മലയാളത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ എൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ ദാ ലാസ്റ്റ് സമയം എത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പം ഇത്രയും നേരം വിളിച്ചവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയുന്നത് ആർക്കാണ് ഇന്നത്തെ പ്രൈസ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യം പറയാം കേട്ടോ സമയം വളരെ കുറവാണ് ആരായിരിക്കും പറച്ചവനെ ആരാണ് കുഴപ്പമില്ല കോൺഗ്രാറ്റ്സ് അക്ഷര എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലെ എന്താണെന്ന് പറയുക ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തന്നില്ലല്ലോ എന്താണ് അവർക്ക് അതൊക്കെ തലവര എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരിക്കും വേറെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല അക്ഷര എന്തായാലും വിളിച്ചതിൽ വിജയിച്ചതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ തീരുമാനമായി പുറത്തുള്ള ചൂടാണ് ഔട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് പോകുന്നവരൊക്കെ മിക്കവാറും അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനായിരിക്കും എന്തായാലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ വിജയ് ചാലിന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സിനിമാക്സ് റാസൽ കമയും നമ്മുടെ ബോളിവുഡ് സിനിമ അൽക്കൂസ് ദുബായ് നൽകുന്ന ഒരു ഫാമിലി കപ്പിൾ പാസ്സാണ് അപ്പോൾ പോയി ഏത് മൂവിയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂവി പോയി ഒരുപാട് സിനിമ ഞാൻ അത്യാവശ്യം അതാ പറഞ്ഞപ്പോഴേ കോളർ വന്നത് നല്ല ഒരുപാട് സിനിമ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പോയി കാണുക എൻജോയ് അടിച്ച് പൊളിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഷോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാസമായി എൻ്റെ മലയാളം പേരുകൊണ്ട് മാത്രമേ എൻ്റെ മലയാളം ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്താ നിങ്ങളുടെ മലയാളമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മലയാളമാണ് അപ്പം ഇനിയും വിളിക്കുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരിക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഈ ജോലിക്കിടയിലും തിരക്കിടയിലും പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്വന്തം മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയ സമയം അതാണ് എൻ്റെ മലയാളം അപ്പം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം